Vaarten. Goedenavond, welkom in deze nieuwe editie van ATV Sports. Wat hebben we vanavond allemaal voor u? Komende zaterdag 29 september organiseert de Franse ambassade in samenwerking met SOC van de Loop. Um, in ja, kader daarvan hebben we dus een interview gehad met niemand minder dan Ines Gender. We hebben ook bekervoetbal. We kijken terug op de gespeelde Caribbean Cup volleybalwedstrijden, zowel bij de dames als de heren. En internationaal hebben we de friendlies, de ploegas Real Madrid, Barcelona, Manchester United, die komen nu allemaal in actie. We hebben tennis en we hebben ook een partij uit de WNBA. Welkom terug bij ATV Sports. We beginnen het binnenlands gedeelte met voetbal en terwijl de finale van de beker competitie en die finale ging tussen Inter Mungutapu en Notch. Hier zien we dus de ploeg van Inter gekleed in het rood, Notch gekleed in helemaal wit en deze ploegen stonden in de finale nadat ze respectievelijk hadden gewonnen van Robin Hood en voorwaarts. En het was de ploeg van Inter die sterk begon aan deze partij. Goed opgezette aanval vanuit de linkerkant. Mooie dieptepaas. En de verdediging van Notch die had geen keus. Dat was dus een overtreding. En er wordt dus gefloten voor een strafschop. De mannen van Notch zijn het niet mee eens. Maar de referee is dus resoluut. En hij wijst dus naar de witte stip. Niemand anders dan Joel Baye achter de bal. En hij schiet hem dus binnen. Er staan 1 voor de ploeg van Inter Mungotapu en 0 voor Notch. Hier een lange bal, gecontroleerd door Dorson en hij gaat door langs een verdediger en hij plaatst hem breed voor niemand minder dan Miguel Molle. Molle maakt dus de 2-0 en de ploeg van Inter dus op Roze. Feestje wordt gevierd samen met Ver. En we zagen daar ook Glerby Eduards erbij komen. Hier nog de lange bal. Dorson die verlengt in principe naar zichzelf. Sterk deze Dorson behoudt het over zich. En met een brede paas maakt hij het dus heel erg makkelijk voor Miguel Molle. Doelpunt gemaakt in minuut 50 door de spits van Inter. Inter bleef komen. Goed opgezette aanval, mooie paas. En hier wordt er breed gelegd. Keeper komt uit zijn doel. En het maakt Miguel Molle dus niet uit dat hij geel wordt gekleurd. Maar zo viert hij dus zijn feestje shirt ervan af. En dat is dus het tweede goal in deze partij. De ploeg van Inter die stond toen voor met 3 tegen 0 doelpunt gemaakt in minuut 66. Hier een tegenaanval van Notch. Ze speelden toen in principe al een verloren partij, maar ze konden de eer dus redden. Deze bal wordt hoog voorgetrokken en de notch aanvaller die gaat ook hoog op. En hij kan dus Doeman Adipi verslaan. Er staan dus 3-1. Hier nogmaals herhaling van het doelpunt. Hoog voorgetrokken deze bal en de notch aanvaller... Die gaat eerder op dan de verdedigers van Inter. En zo knikt hij hem dus binnen. Inter stond voor met 3-1 en let goed op. Er wordt goed weggedraaid. En wederom is het intikken. En nu voor niemand minder dan Romeo Castil. Castil maakt doelpunt nummer 4. Dat was dus ook de laatste goal in deze partij. 
de ploeg van Inter wint deze finale met 4-1 van Notch. Ja, we verhuizen van Asset naar de Internationale Sportal, dus niet ver. En daar hebben we nu Caribbean Cup wedstrijden. De partij die we voor u hebben gaat tussen de ploeg van Trinidad en Tobago en zij namen het op tegen Curaçao. Curaçao tegen Trinidad in deze heren wedstrijd. Curaçao in het geel gekleed en Trinidad in het wit-zwart tenue. Curaçao begon heel sterk in de eerste set. Zij wonnen deze set met 25-23. In de tweede set kwam Trinidad heel sterk terug en wint dan met 25-18. De derde set ging een beetje moeizaam en gelijk opgaan. Maar uiteindelijk wint Trinidad die set ook met 27-25. En de vierde set ook met 27-25. Het was geen makkelijke partij voor Trinidad. Curaçao heeft zeker, uh, wist zeker zijn mannetje te staan. Hier een goed blok van Bush. Hier nog wat fragmenten. Goede verdediging van de Libero. Bal gaat op buiten. En deze nummer 8 die was ook echt gevaarlijk in deze wedstrijd. Een van de trekkers van de ploeg van Curaçao. Hier nog enkele momenten. Bal door het midden. Wordt goed verdedigd. En hier komt er een makkelijke bal. Oh, de arbiter fluit deze bal af. Dit is dus de tweede set. Met set point voor Trinidad. En deze set was dus een hele makkelijke set voor de ploeg van Trinidad. Goede verdediging daar van de Libero. En dat maakt ook dat zij deze set winnen. Set nummer 2, Wayne to Trinidad and Tobago. 3-1 overwinning dus voor de ploeg van Trinidad. We gaan over naar de dameswedstrijden. De dames van Suriname die zijn in actie gekomen en zij namen het op tegen Jamaica. Uw commentator. Met 15 tegen 14. Ze staan nu dus voor nog één punt nodig. En de ploeg van Suriname knokt zich dus heel erg knap terug in deze vijfde set. Mag Suriname nu gaan voor matchpoint. Weer op Watson. De paas Livingston met de set op op Furnen. Nu de paas Tamega met de set op. En blok. Goed gered. Sandrina mag het weer proberen. En dat is een blok aan de zijde van Jamaica. De stand nu 15 Leek. Concentratie bij Furnen. Goede paas. De set op naar Santrina Hunsel. En deze gaat via het blok van Jamaica. Een ring op punt voor Suriname. Suriname staat nu voor met 16 tegen 15. Wederom op Watson. Livingston met de set op. Wat een blok. Die bal blijft erin. Livingston die speelt hem één keer over. Tamega, die speelt hem nu. En wat een save van Livingston. Tamega met de set op nu op Hunsel. Watson, Livingston die geeft alles. Hunsel wederom gered. En die bal blijft in leven. Nu op niemand minder dan Marengo. En die bal is jammer genoeg eruit. Ik zei Marengo, het is Margaret. Mijn verontschuldigingen, de stand nu 16 all. De set op. Wat een blok bij de Jamaicanen. Free ball. En de Jamaicanen kunnen nu aanvallen. Korte set op. Blok nu aan de zijde van Suriname. En het net werd dus... Ja, hij geeft aan dubbel. Anisha Edwards. Zet op van Tamega. Goed aangevallen door Margaret. En dat is een goede blok aan de zijde van Suriname. Nu Sandrina Hunsel wordt geblokt. En Margaret 
doet het uitstekend. Maar de Jamaicanen willen nu opgeven. En jammer genoeg gaat deze bal dus via twee Surinamers eruit. Punt erbij voor Jamaica. Die staan nu voor met 17-16. Moeilijke paas. En ja, de ploeg van Jamaica die wint deze partij met 18. Via deze laatste set met 18 tegen 16. En ze winnen de wedstrijd dus met 3 tegen 2. Jammer voor de dames van Suriname. Die hebben hun huid heel erg duur verkocht. Maar het zat dus even niet mee in die laatste set. En de ploeg van Jamaica die wint deze set dus met 18 tegen 16. Vanavond om 8 uur komen onze dames dus weer in actie. Ze spelen dan tegen Barbados. Ze moeten winnen, willen ze doorgaan naar de kwartfinales. We overlaten Folly. Uh, aanstaande zaterdag 29 juli hebben we dus een wandelloop georganiseerd door de Franse ambassade en het SOC. En dit in kader van de Olympische Spelen 2024 in Frankrijk. In verband daarmee hadden we op bezoek Ines Jenner en zij was in gesprek met Shahnaz Frenkel. So, um, as you know, France is hosting the Olympic Games in 2024, yeah. and our goal as the French Embassy in Suriname is to bring the spirits of the Games and promote the Olympic values here in Suriname during this Olympic year. And to do so, we are associated, we are very happy to be associated with the Surinamese Olympic Committee mm -hmm. and with the Alliance Française Van Suriname. We are working closely together to set initiatives during the Olympic year. And we are also uh, happy to be sponsored by Rudisa, the president of Rudisa, where Joe is um, uh, very involved into sports in Suriname, and she's a, a supporter of the Olympic Games. And we're really happy to be associated with her too. Um, so in our, our, our goal of promoting the Olympic Games, we are setting up our first event. Uh, this weekend, it will be on Saturday, 29th of July, uh, starting from 4.30 p.m in Paramaribo, it will be an Olympic walk. Um, so I invite all uh, the viewers of uh, ATV to come and join us for this Olympic walk. Uh, we will have a, a parade with a brass band that will cheer us up. Everybody will be invited to join, uh, the kids, the adults, uh, the elders, uh, sports uh, federations, elected officials. Uh, we will walk together for approximately five kilometers uh, and we will be uh, holding an Olympic torch that I brought you so you can see how beautiful it is. Um, let's see that. Let me help you with that. Is it good? Um, Ooh. Oh, that is nice. What kind of torch is this from which Olympic Games? It's from the previous Olympic Games of Tokyo 2024. Mm -hmm. And um, the idea, the symbol is that we are moving from the Tokyo Olympic Games to uh, the Paris Olympic, the France Olympic Games uh, in general. Yes. Okay, so we're gonna, the, the Olympic walk is gonna be with the torch. Uh, is it gonna be lit or? Yes, we're going to hold the torch during the march and we have selected several uh, points of the city where the torch will be handed over. Uh, we have some uh, personalities of Suriname who will be uh, doing that and the idea is to uh, recall um, the spirit of the uh, Olympic flame relay uh, that traditionally takes place before each uh, Olympic game. Yes. Yeah. Mm -hmm. So, uh, can we see that again? Yes, can we see that again? Sure. It's very nice. They have a, a logo of the yeah. Tokyo uh, Olympic Games from 2020. Very nice. You want to hold it? Yes, of course. <laughs>
about the Olympic walk that is going to be this weekend. Um, how can people participate in this walk? Yes, so if people want to participate, um, they have to come uh, on Saturday 29th of July at 4.30 p.m. Uh, at our starting point, that is the Alliance Française Van Suriname. Um, it is located in Laetitia Vries de Lan, mm -hmm. 14. And uh, it's very important for us, the symbol of this street, because Leticia Vriste is a famous uh, Suriname sportswoman. So it's yeah. very uh, suitable for our event. Um, so yeah, so we, you will, we will meet all together at 4.30 at uh, the Alliance Française Van Suriname. And we will start our walk from there at 5 p.m. Um, we will walk for around five kilometers and then we will finish at the Surinamese Olympic Committee. Okay. Yes. Um, um, we uh, invite people to register online for this event so we can know uh, how uh, many people will be there. Uh, you can find the link very easily on the website and social networks of the French Embassy or uh, on those of the um, Surinamese Olympic Committee. Other than um, getting people to register and to participate in the Olympic walk, what uh, other impact do you wish to have in leading up to Paris 2024 here in Suriname? So um, during this Olympic year, there are several values that are uh, important for the Olympic Games in France 2024 uh, that we wish to uh, celebrate and uh, to promote here in Suriname during our future events. So one important, values e one important value sorry, is the gender equality. Uh, so the Olympic Games uh, 2024 are the first Olympic Games where the number of female athletes equals the number of male athletes. Okay. And um, there has been also a dotation fund related to the Olympic Games that was uh, uh, favoring the projects led by, by women. So this is an important thing for the Olympic Games 2024. And we will, uh, through our future events here in Suriname related to the Olympic Games, promote this value of gender equality. A second value that is important is the um, sustainable development. Uh, it has been always taken care of uh, by the uh, French or, uh, committee of uh, the Olympic Games um, in the organization of these Olympic Games. Uh, we have 100% uh, 100, 100 of the sites are covered with a renewable energy. 100% uh, of the sites are accessible through public transport, uh, for instance. And there's a, an attention given to biodiversity also. Yeah. So these are also values that we wish to promote in our future events here uh, in, in, in Suriname. And the Olympic Committee and the French, uh, the Alliance Française are, promo are uh, very engaged into that too. Yes. And what does this event mean? Because you're working with the Suriname Olympic Committee. What does this mean for the French embassies and the relationship between Suriname and uh, France? Um, this is uh, one area of our cooperation with the, 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 with the Surinamese. Um, traditionally, the embassies, we see more the embassy uh, in relation with the, maybe the ministers or, or the presidency, but the Surinamese Olympic Committee really represents a part of the Surinamese identity, and mm -hmm. uh, it is the place where the sports uh, cooperation can, uh, can really uh, take place for, uh, for us. Um, so this, I think, shows a very good relationship that we have uh, with the Surinamese and with the Surinamese uh, Olympic Committee in particular. So once again, I want to invite you to come to this Olympic walk taking place this Saturday, 29th of July, 2023. Uh, we will be very delighted to have you with us and to make this event the more cheerful possible. Hiermee beëindigen we het lokale. U blijft afgestemd over enkele momenten terug met het buitenlandsportnieuws.